హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు అవర్ చునాల్ తీసే స్టేజ రైట్ నో మనం సూర్య గ్రీన్స్ దగ్గర ఉన్నాం ఎస్ గతంలో మనం సూర్య గ్రీన్స్ వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది ఫార్మింగ్ గురించి సో ఆ వీడియో చాలామందికి కూడా చాలా బాగా నచ్చింది ముఖ్యంగా విదేశాల నుంచి చాలామంది ఆమె అనంత గారు చాలా చక్కగా వివరిస్తున్నారు నిజానికి మాకు మా పాత రోజులు గుర్తొస్తున్నాయి అంత అద్భుతంగా ఉంది ఈ వీడియో అంటే అక్కడ లాస్ట్ వీడియోలో వెన్న గురించి అలాగే తేనె గురించి అలాగే పాతకాలపు పద్ధతులు అంటే ఫార్మింగ్ ముఖ్యంగా ఆవుల్ని కానీ ఆవు దగ్గర పేడకాలు ఎత్తుతారు ఆ విధానం తర్వాత ఆవు పేడతో పిడకలు తయారు చేసే విధానం అలాగే ప్రతి ఒక్క దాని గురించి ముఖ్యంగా పుల్లల పొయ్యి దగ్గర నుంచి పుల్లల పొయ్యిలో ఉండితే ఆ వంట ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది పుల్లల పొయ్యి మీద ముఖ్యంగా పాలు మరిగిస్తే ఎంత అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క దాని గురించి కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు ప్రతి ఒక్కరు ఆ వీడియోని బాగా లైక్ చేశారు అండ్ చాలామంది కూడా ఎప్పుడు సెకండ్ వీడియో చేస్తున్నారు సెకండ్ దేని గురించి చెప్పబోతున్నారు అని చెప్పేసి చాలాసార్లు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ చాలామంది కూడా సూర్య గ్రీన్స్ అడ్రస్ అడిగారు నేను చాలామందికి ఫార్వర్డ్ చేశాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చాలా బాగా మమ్మల్ని ఆదరించారు అండ్ ఇప్పుడు మరొక వీడియోతో మీ ముందుకు రాబోతున్నా అండ్ లాస్ట్ టైం మనం ఫార్మింగ్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈసారి మాత్రం మనం ఒక మనిషి హెల్త్ అంటే ఆరోగ్యపరమైన విషయాలు చిట్కాలు ఆమె దగ్గర తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో లాస్ట్ టైం మీ అందరి మీ అందరికీ నేను చెప్పాను అందరి అమ్మ అనంతమ్మ సో ఈరోజు మనతో పాటు అనంతమ్మ గారు ఉన్నారు సో ఈరోజు అయితే మనం ఒక కొత్త ప్లేస్కి వచ్చేసాం సౌండ్ థెరపీ గురించి నేర్చుకోవడానికి సో మేడం ఇంట్రడ్యూస్ చేసేస్తా సో గాయస్ గుర్తుపట్టారు కదా అనంతమ్మ గారు అందరి అమ్మ సో మేడం లాస్ట్ టైం వీడియో తెలిసి మీకు ఎంత బాగా పాపులర్ అయిందో చాలామంది కూడా మిమ్మల్ని కాక్టేట్ చేశారు అయితే సూర్య గ్రీన్స్ అక్కడ ఉండేది అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయింది ఇక్కడ కూడా చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంది మంచి గాలి సో అంటే హైదరాబాద్లో ఇలాంటి ప్లేసెస్లో అంటే స్వచ్ఛమైన గాలి అంటే నార్మల్గా గోదావరి జిల్లాల్లో చూస్తాం ఎట్లాంటి ఎన్వైరాన్మెంట్ కానీ అదంతా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో అదంతా మీ వల్ల నాకు అర్థమవుతుంది లీజ్ ఫామ్ ట్వంటీ టూ ఎకర్స్ ఒక లీజ్ ఫామ్ తీసుకున్నాము ఇది ఫోర్ ఎకర్స్ ఇది ముకుంద రెడ్డి గారు అండ్ ఉమా లోక గారు అని వాళ్ళ ఫామ్ హౌస్ అనమాట అండ్ ఈ ఫోర్ ఎకర్స్ మేము లీజ్ ఫామ్ తీసుకున్నాం అండ్ ముకుంద రెడ్డి గారు బిల్డర్ సో వాళ్ళ ప్యాషన్ ఈ ఇంట్లో తెలుస్తుంది మనకి పెంకిటిళ్ళు ఇప్పుడు అసలు పెంకిటిళ్ళు అనేవి ఎక్కడ కనిపించట్లేదు నేను చాలా వీడియోస్ లో చెప్తాను ఎంత డబ్బులు ఉన్నా ఏమున్నా మనకి లాస్ట్ కు మనం అన్ని పట్టుకెళ్లి తీసుకెళ్లేది ఏది లేదు కేవలం మనం మెమరీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవే మనం క్యారీ చేస్తాం అనేది అలాగే మన లైఫ్ స్టైల్ ఉండాలని నేను చెప్తూ ఉంటాను కదా దానికి ఉదాహరణగానే వీళ్ళు కూడా ఇట్లాంటి ఫామ్ హౌస్ ఇలాంటి అట్మాస్ఫియర్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఉమా లోక గారు ఏంటంటే చీజ్ టెర్రస్ గార్డెనర్ సో ఈ ప్లాంటేషన్ అంతా ఒకప్పుడు ఆవిడ టెర్రస్ మీద పెంచారు అనమాట సో అవి ఇక్కడ మనము రీప్లాంటేషన్ వర్క్ జరిగి వాటిని ఇక్కడ ప్లాంటేషన్ జరిగి చేసి చూస్తున్నాము అలాగే సీడ్ ప్రొడక్షన్ కూడా మనం చేస్తున్నాము అంటే దేశవాళీ విత్తనాలు కనుమరుగు అయిపోతున్నాయి కదా వాటిని మళ్ళీ పునరుద్ధరించి మనల్ని గ్రో చేసి నలుగురికి పంచాలని చెప్పేసి ఫార్మింగ్ యాక్టివిటీ నడుస్తుంది దాంతోపాటు ఇంత ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను యోగా అనేది టీచ్ చేస్తున్నాను అందరికి సో ఐమ్ యోగా ట్రైనర్ అండ్ ఏన్షియంట్ సౌండ్ థెరపిస్ట్ వాటితో మనకి హెల్త్ కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది సో ఈ ప్లేస్ ని ఒక నలుగురికి ఉపయోగపడి ఆ హెల్త్ మనం ఇచ్చేలాగా ఉండాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది సో వాళ్ళు ఓకే అన్న తర్వాత ఐఎమ్ టేకింగ్ యోగా క్లాసెస్ అండ్ ఏన్షియంట్ సౌండ్ థెరపీ క్లాసెస్ ఇన్ ద వీకెండ్స్ అనమాట ఇక్కడ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ టెక్నాలజికల్ బేస్డ్ సైంటిఫికల్లీ ప్రూవ్ అండ్ మెడిటేటివ్ టెక్నాలజీ ఏన్షియంట్ సౌండ్ థెరపీ అనేది ఇది నేను థానే సౌండ్ హీలింగ్ ఇండియా దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాను అలాగే ఎక్షిని అని నేపాల్ నేపాలియన్ తన దగ్గర నుంచి కూడా ఈ సౌండ్ థెరపీ అనేది నేర్చుకున్నాను అనమాట ఓకే సో మీరు చెప్పడం కాదు కానీ ప్రాక్టికల్గా ఒకసారి దాన్ని చూద్దాం అంటే సౌండ్ థెరపీ అంటే నేను చాలా థెరపీస్ గురించి విన్నాను కానీ సౌండ్ థెరపీ ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను అసలు దాంతో ఏం చేస్తారు సో వాళ్ళు కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే నార్మల్గా రిలాక్షన్ గురించి రిలాక్సేషన్ గురించి ఆ సౌండ్ థెరపీని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారని చెప్తా విన్నాను సో ఈరోజు ప్రాక్టికల్గా చూడాలనిపిస్తుంది నాకైతే మేడం ఓకే మేడం స్టార్ట్ చేసేద్దాం రైట్ సో చాలా మంచి మంచి విషయాలన్నీ కూడా మాకు షేర్ చేసుకున్నారు ఫార్మింగ్ విషయంలో నిజానికి చాలా మంది కూడా మీకు కాల్ చేశారు ఆ టైంలో ఫార్మింగ్ నేర్చుకోవాలి ఉంది ముఖ్యంగా 
అంటే ఆరోగ్యపరమైన చిట్కాలు కూడా మీ దగ్గర ఉన్నాయి అన్నారు కాబట్టి సో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు ఈ బౌల్స్ అన్ని పెట్టారు అసలు ఇదేంటి మేడం అయితే ఇవన్నీ చూడడానికి బౌల్స్ లో ఉన్నాయి కానీ ఇదేంటంటే ఏన్షియన్ సౌండ్ థెరపీ అంటాము వీటిని సింగింగ్ బౌల్స్ అంటాం అనమాట సింగింగ్ బౌల్స్ సింగింగ్ బౌల్స్ సో ఇది నెపాలియన్ మెడిటేటివ్ టెక్నాలజీ అనమాట సో ఇందులో ఏమవుతుందంటే సౌండ్ ఎనర్జీతో బాడీ అనేది హీల్ అవుతుంది అంటే యోగాకి అనుసంధానంగా మనం ఈ సౌండ్ థెరపీ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట సో యోగాలో ఒక పార్ట్ ఆసనాస్ ఇప్పుడు యోగా అంటే ఏమనుకుంటున్నారంటే అందరూ ఓన్లీ పోస్చర్ చేయడము వెయిట్ లాస్ ఇదొకటే అనుకుంటున్నారు కదా అందులో ఎయిట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ లిమ్స్ ఉంటాయి అందులో వన్ ఆఫ్ ద లిమ్ ఈస్ మెడిటేటివ్ టెక్నాలజీ అండ్ ప్రాణాయామ దాన్ని ఇప్పుడు ఈ టిబిటన్ బాల్స్తో లింక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సాధారణంగా ఒక పర్సన్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిన లేదంటే పొద్దునుంచి సాయంత్రం వరకు వాళ్ళకు ఉన్న వర్క్స్లో ఒడిదుడుకుల్లో వాళ్ళు టెన్షన్ ఫ్రీ లైఫ్ ఉండదు కదా సో అలాంటి వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి నువ్వు శ్వాస మీద ధ్యాస తీసుకో అంటే ఎలా అవుతుంది కష్టం ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకి రిలాక్సేషన్ అనేది రాదు ఈ ఏన్షియంట్ బౌల్ థెరపీలో ఇమ్మీడియట్ రిలాక్సేషన్ ఎప్పుడైతే సెషన్ మనం స్టార్ట్ చేసామో ట్వంటీ మినిట్స్లో ద పర్సన్ విల్ గో ఇన్ టు ద డీప్ ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్ స్లీప్కి వెళ్ళిపోతారు అనమాట అంటే డీప్ స్లీప్ ప్రశాంతంగా మనం ఎలా అయితే పడుకుంటామో ఆ నిద్రలోకి వాళ్ళు చేరుకుంటారు ఓకే సో ఈ సెషన్ అనేది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉంటుంది ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ బాడీ అంతా చాలా లైట్గా చిన్నప్పుడు మనము చిన్నపిల్లల్లో ఉండేటప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటాం ఏ టెన్షన్స్ ఉండవు ఏమీ ఉండవు చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది కదా అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ అండ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ బాడీకి ఒక పర్సన్ అనేది వెళ్ళిపోతారు అనమాట అంటే చిన్నగా అర్థం అవడానికి సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్తున్నా ఇంటర్నల్గా ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క బౌలు మన బాడీలో ఒక్కొక్క పార్ట్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది అనమాట మనలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా యాక్టివేట్ అయ్యి హార్మోన్స్ అనేవి చక్కగా రిలీజ్ అవ్వడానికి మైండ్ అనేది కంప్లీట్ రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఇలా చాలా చాలా బెనిఫిట్స్ అనేవి ఈ ఏన్షియన్ సౌండ్ థెరపీలో ఉన్నాయి అనమాట సో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను యోగా టీచ్ చేస్తున్నాను ఐఎమ్ యోగా ట్రైనర్ సో దాంతో పాటు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ సౌండ్ థెరపీని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఎవరైతే యోగా క్లాస్కి వస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇందులో హీల్ అయినవి కూడా ఉన్నాయి హీల్ అంటే డయాబెటీస్ ఉంటుంది ఫర్ సపోజ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఎప్పుడు ఎక్కువ హైలోనే ఉంటాయి చాలా మందికి డౌన్ అవ్వ కదా అది మన ఈ సెషన్ లో తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి బాడీ బ్యాలెన్స్ అవడం వల్ల ఆ బ్యాలెన్స్ అవడం అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు చాలా మంది అలాగే కొంతమందికి ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఓవర్ వర్క్ వల్ల కానీ లేదంటే ఎడ్యుకేషన్ లో పిల్లలు ఇప్పుడు ఐఐటి జాయిన్ చేసి ఒత్తిడి ఒత్తిడి ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ మైండ్ అనేది రిలాక్సేషన్ అవ్వదు సో వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎప్పుడైతే ఈ సెషన్ తీసుకొచ్చారో వాళ్ళ పిల్లలు చాలా రిలాక్స్డ్ గా అవడము ఎగ్జామ్ చాలా ఈజీగా రాసేయడము అలాంటివి కూడా జరిగాయి అనమాట ఇంకా ఆర్టిజం పీపుల్ చాలా మంది స్కూల్స్ వాళ్ళు మన దగ్గరికి వచ్చారు అంటే కొంచెం ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ కిడ్స్ చాలా మంది ఉంటారు కదా వాళ్ళని ఇంట్లో హ్యాండిల్ చేయడం చాలా కష్టమైతుంది పిల్లలు హైపర్ యాక్టివ్ హైపర్ యాక్టివ్ ఉంటారు కొంతమంది హైపర్ యాక్టివ్నెస్తో దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసి వాళ్ళంతా హైపర్ యాక్టివ్గా ఉండకుండా ఉండడానికి కూడా ఈ సెషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది మల్టిపుల్ సెషన్స్ హీలింగ్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కొన్ని మిరాక్లెస్ గా కూడా జరుగుతాయి బట్ మిరాకిల్ కాదు దిస్ ఇస్ సైన్స్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ సైన్స్ అండ్ సౌండ్ ఎనర్జీ అనేది ఇందులో యూజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో మాంగ్స్ దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు టిబెట్ అండ్ నేపాల్లో దీన్ని బాగా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అండ్ ఇంకా అదర్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ యోగాలో కూడా ఇప్పుడిప్పుడే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు మనం కూడా ఈ సౌండ్ హీలింగ్ సెషన్స్ తీసుకుంటున్నాము అలాగే యోగా ట్రైనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సౌండ్ థెరపీ సెషన్ నేర్పిస్తున్నాం కూడా చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది మాటల్లో చెప్పడం కన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాళ్ళు చాలా బాగా దాన్ని చెప్పగలరు అనమాట ఓకే మేడం అలాగే ఈ సౌండ్ థెరపీ అందరికి ఉంటుంది అంటే ఏజ్డ్ పర్సన్స్ ఉంటారు కదా మేడం అంటే సిక్స్టీ ప్లస్ సెవెంటీ ప్లస్ వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుందా అందరికి అందరికి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ దగ్గర నుంచి ఏజ్డ్ పర్సన్స్ వరకు కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది కాకపోతే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి ఒకలా చేస్తాము అంటే ప్లేసింగ్ ఆఫ్ బౌల్స్ అనే ఉంటాయి ఎక్కడెక్కడ పెట్టాలి ఎంత డిస్టెన్స్ లో పెట్టాలి ఎలా చేయాలనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ కి ఏజ్ బట్టి
మనకి మైగ్రేన్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎప్పుడైనా తలనొప్పి ఉంటే చిన్న సౌండ్ వస్తే అబ్బా అని చిరాకు పెడతాం బట్ సౌండ్ థెరపీతో ఈ సౌండ్ తో మన మైగ్రేన్ హెడ్ ఎక్స్ కూడా హీల్ చేస్తాం అనమాట హీల్ అయిపోతుంది రిలాక్సేషన్ అయిపోతుంది సో పర్సన్ ఏజ్ వాళ్ళు ఉన్న హెల్త్ కండిషన్ బట్టి ప్లేసింగ్ ఆఫ్ బౌల్స్ అండ్ సౌండ్ ఎనర్జీని మార్చుకుంటూ మనం హీల్ చేస్తాం అనమాట బట్ అందరికీ తీసుకోవచ్చు చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళందరికీ తీసుకోవచ్చు ఓకే మేడం అలాగే ఈ సౌండ్ థెరపీలో మీరు చెప్తున్నారు కదా ఇందులో సౌండ్ మెటల్స్ ఉంటాయి అంటున్నారు అంటే ఏంటి ఒక్కొక్క మెటల్ కి ఎందుకు అట్లా డిఫరెన్స్ ఉంది అయితే ఈ బౌల్స్ అన్ని మేడప్ ఆఫ్ కాన్సా అంటాం కంచు కంచు మోగినట్టు కనకంబు మోగిన అనేవాళ్ళు ఇంతకు ముందు సో మెటల్ ఎర్జీ అంటారు ఈ సైన్స్ ఉందని చెప్పాను కదా ఇందులో ఉన్నదంతా మెటల్ ఎనర్జీ మెటల్ ఎర్జీ అంటే ఏంటంటే ఈ బౌల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సెవెన్ మెటల్స్ తో తయారు చేస్తారు అనమాట అంటే ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ సెవెన్ మెటల్స్ అంటే మనకి సెవెన్ ప్లానెట్స్ ఎలా ఉన్నాయో నైన్ ప్లానెట్స్ ఆ ఒక్కొక్క ప్లానెట్ కి ఒక్కొక్క మెటల్ అనేది రెస్పాండ్ అవుతుంది అనమాట మన ఎర్త్ లో అంటే కాస్మిక్ ఎనర్జీ ఆధ్యాత్మికంగా చెప్తున్నారనొద్దు అనుకోవద్దు సైన్స్ అనమాట ప్యూర్ సైన్స్ ఇది సో కాస్మోస్ లో ఉన్న ఎనర్జీ అదర్ ప్లానెట్స్ లో ఉన్న ఎనర్జీ మన బాడీని రియాక్ట్ చేస్తుంది సో దాన్ని బట్టి మనం కూడా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం అనమాట మన హెల్త్ కానీ ఇంకొకటి కానీ ఎర్త్ కి వాటికి రిలేషన్ ఉంటుంది సో ఎర్త్ ఈస్ నథింగ్ బట్ భూమి మట్టి మనం తినే పదార్థము మన శరీరము ఒకటే కదా రైట్ అలాగే మెటల్స్ ఇందులో ఉన్న మెటల్స్ మన బాడీలో ఉన్న శక్తిని ప్రేరేపించడానికి ఉపయోగపడతాయి అనమాట ఓకే సో సెవెన్ మెటల్స్ లో కంచు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్ పెనిట్రేట్ ద సౌండ్ పెనిట్రేట్స్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ డీప్ చాలా డీప్ గా వెళ్తుంది సో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వాటర్ సో వాటర్ ని వైబ్రేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది మొత్తం ఓవరాల్ బాడీ అంతా కూడా వైబ్రేట్ అవి హీలింగ్ అనేది ఏర్పడుతుంది దట్ ఈస్ అన్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సైంటిఫికల్ ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో లోపలికి సౌండ్ ఎనర్జీ వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను వన్స్ సెషన్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది అనమాట ఓకే సో మెయిన్ కంచు అనేది దానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో అండ్ ఒక్కొక్క సై ఒక్కొక్క బౌల్ ఒక్కొక్క సైజ్ లో ఉంటుంది సి స్మాల్ బౌల్ నుంచి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఫైవ్ బౌల్స్ సో ఏంటంటే నేను చెప్పాను కదా ఆ పేషెంట్కి ఉన్న కండిషన్ వాళ్ళ ఏజ్ వాళ్ళు ఏ ప్రాబ్లమ్ తో ఉన్నారు దానికి రిలేటెడ్ గా మనం బౌల్స్ అనేవి ప్లే చేస్తాం సో ఈ బౌల్ అనేది చిన్న బౌల్ డీప్ సౌండ్ వస్తుంది ఇది పెద్ద బౌల్ హ్యాలో సౌండ్ వస్తుంది అనమాట సో ఒక్కొక్క బౌల్ ఒక్కొక్క ప్లేసింగ్ లో పెట్టి చేస్తాం బట్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ మెడిటేటివ్ బౌల్ ఇది ఉందంటే మెడిటేషన్ యూజ్ చేసే బౌల్ అనమాట సో మనం సెషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఎవరైతే పర్సన్ సెషన్ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మనం ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయం జస్ట్ కూర్చోమంటాము కంఫర్టబుల్ గా పడుకోమంటాము ఆటోమేటిక్ గా ఈ సౌండ్ అనేది వాళ్ళ మైండ్ ని అటెన్షన్ తీసుకుని కామ్నెస్ చేసేస్తుంది అనమాట మనం ఏమి చెయ్యం అసలు జస్ట్ మీరు రిలాక్స్ అవ్వండి అంటాం అంతే సో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే దీని మీద ఫోకస్ చేయడం స్టార్ట్ అయిందో ఆటోమేటిక్ గా మైండ్ అనేది రిలాక్సివ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట నెమ్మది నెమ్మదిగా అలాగే వాళ్ళు డీప్ స్లీప్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతారు సో ఏదైతే మనం ప్రాణాయామాలో వాళ్ళని శ్వాస మీద ధ్యాస తీసుకోమని అట్లా ఏం చెప్తాం కదా ఫస్ట్ మైండ్ రిలాక్స్ ఉంటేనే మనం ఏదైనా నేర్చుకోగలం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలం ఒక పర్సన్ ఒక స్ట్రెస్ తో గానీ లేదంటే ఒక టెన్షన్ తో గానీ ఒక డిసీజ్ ప్రాబ్లమ్ తో కానీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మైండ్ అన్సెట్ అయిన్ గా ఉంటుంది ఫస్ట్ కామ్నెస్ ఉండదు బ్యాలెన్స్డ్ ఉండదు అది యోగాలో ప్రాణాయామం చేసేటప్పుడు దాన్ని సాధన చేస్తూ 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 ఉంటేనే వాళ్ళు కామ్ డౌన్ అవుతారు సౌండ్ థెరపీలో ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ లోనే రిలాక్స్ మోడ్ లో రిలాక్స్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోయి కామ్నెస్ అనేది వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతుంది దెన్ వీ కెన్ టీచ్ యోగా ప్రాణాయామ ఏం చేసినా వాళ్ళు కొంచెం యాక్టివ్ గా చేయగలుగుతారు అనమాట ఓకే అట్లా అండ్ మేడం ఇంకొకటి అంటే ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కదా చిన్న ఫస్ట్ చిన్న బౌల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామని అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హైపర్ యాక్టివ్ పిల్లని తీసుకుంటే ఆ అబ్బాయికి స్టార్టింగ్ అదే బౌల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారా లేకపోతే లేదా హైపర్ యాక్టివ్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దీస్ ఆర్ ఫస్ట్ త్రీ బౌల్స్ వన్ టూ త్రీ ఓకే ఈ త్రీ బౌల్స్ నేను చూపిస్తాను బాబుల పడుకోమ్మా సో ఎప్పుడైతే వన్ సెషన్ తీసుకుంటామో వాళ్ళు ఇట్లా మధ్యలో పడుకుని
ball number 2 the sound will penetrates into through ears to the mind okay ball number 3 సో ఈ ప్యాటర్న్ మనం చూస్తున్నప్పుడు బౌల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి సౌండ్ మనకి వినిపిస్తుంది బట్ సౌండ్ ఎనర్జీ ప్యాటర్న్ ట్రయాంగులర్స్ పర్పండిక్యులర్ అండ్ ట్రయాంగిల్స్ ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇంటర్నల్ గా సౌండ్ వేవ్స్ మనం ఎలా అయితే చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది కదా సోనోగ్రఫీలో సౌండ్ వేవ్స్ ఉంటాయి సో అన్ని కూడా ట్రయాంగిల్స్ మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ట్రయాంగిల్ ఈ సౌండ్ నుంచి ఈ ట్రయాంగిల్ ఈ ట్రయాంగిల్ సో ఈ సౌండ్ ఎనర్జీతో ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్ అనేది రిలాక్స్డ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఆల్ మనకి ఆల్రెడీ మాంగ్స్ ఇదంతా చేసింది ఎవరంటే మాంగ్స్ సో మెటల్ ఎనర్జీ మెటల్ ఎనర్జీ యూజ్ చేసుకుని సౌండ్ ఎనర్జీ యూజ్ చేసుకుని మన బాడీ ఎలా హీల్ అవుతుంది అనేది వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి మనకి ఇచ్చారు సో ఇవి ఈ కళలు అనేవి అంటే మనం టైము చాలా మంది ఇలాంటివన్నీ బోరింగ్ పనులు అనుకుంటున్నారు అనమాట సో ఒకప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కొక్క కళకి ఇంపార్టెంట్ ఉండేది ఒక శిల్పం చెక్కిన ఒక కళ కదా ఒక ఒక బంగారం చేసే కంసాలు అతను ఒక వస్తువుని అందంగా తీర్చిదిద్దాడు అంటే ఒక కళ అలా ఒక ప్రతిది కళ కళ ఒక కళ లాంటివి ఉండేవి ఇప్పుడు ఆ కళలు మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడం మనం అందరూ మర్చిపోయి పరుగుల జీవితం అయిపోయింది సో ఒక వంశ పారంపరంగా ఒక కళను ఎవరైనా తీసుకొచ్చినా దాన్ని నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు తీసుకెళ్ళలేకపోతున్నారు అంటే వాళ్ళు బోరింగ్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు అనమాట సో దాని ఇంపార్టెన్స్ తెలియక ఎందుకంటే ధనం వెనకాలే పరిగెడుతున్నాం మనం కళలు అనేవి మర్చిపోయాం ఒకప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా బతికేవారు అందరూ ఇప్పుడు ఏంటంటే కంపారిటివ్ లైఫ్ అయిపోయింది బా ప్రెస్టీజియస్ లైఫ్ వాళ్ళు అలా ఉంటే మనం ఇంకెలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అలా కాకుండా మనకంటూ స్వతహాగా ఇప్పుడు పే పేరెంట్స్ కూడా పిల్లల్ని ప్రెషర్ చేస్తారు ఏంటంటే అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోవాలనో చిన్నప్పటి నుంచి ఐఐటి చదవాలి అలా చదవాలి ఇలా చదవాలి డబ్బు సంపాదించాలి కానీ వాళ్ళకి ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వాళ్ళకి ఏం స్కిల్స్ ఉన్నాయి అనేది ఎవరు తెలుసుకోవట్లే ఓకే కదా సో ఇలాంటి కళలు ఒక వందల సంవత్సరాల క్రితం ఏంటంటే వాళ్ళకి అబ్బాయి పుట్టిన అమ్మాయి పుట్టిన గురుకుల విద్యాలయం అనేవాం కదా ఎయిట్ ఇయర్స్ అప్పుడు పంపించేసి రాజు బిడ్డ అనేవండి అండి బ్రాహ్మణి యొక్క బిడ్డ అనేవండి ఎవరైనా గురుకులానికి పంపించి ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వరకు వీళ్ళన్నీ ముందే నేర్పించేవారు యోగ శాస్త్రం కానీ మనకున్న విజ్ఞానం కానీ అన్ని ఏవైతే కళలు ఉన్నాయో అవన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేవాళ్ళు లలిత కళలు సాహిత్యం అన్ని మొత్తం అన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేవాళ్ళు అవన్నీ తెలుసుకుని సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ కరెక్ట్ గా టీనేజ్ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు ఎందులో నైపుణ్యం బాగా చేయగలుగుతున్నారు అనేది వాళ్ళకే అర్థమైపోతుంది గురుబోధలో దాంట్లో వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయేవారు టీనేజ్ అనేది ఫుల్ ఎనర్జీ అనమాట వివేకానంద చెప్పినట్టు ఉక్కు నరాలు ఇనుప కండరాలతో ఉంటాం ఆ టీనేజ్ అనే ఎనర్జీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు చేసే సంకల్పం కానీ పట్టుదల కానీ సాధించగలము అని ఏదైనా ఉంటుందో అది చాలా ఎక్కువ ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటుంది ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఫుల్ పొటెన్షియల్ వాళ్ళు తెలుసుకున్నప్పుడు లైఫ్ లో ఏమన్నా చేయగలరు అనమాట వాళ్ళకి నచ్చిన పని చేయాలి ఎవరైనా సో నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా యోగా నేర్చుకుంటున్నారు ఆ యోగా ఎలాగా సెవెన్ హండ్రెడ్ అవర్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవర్స్ యోగా ట్రైనర్ అని ఒక సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకుని సర్టిఫికేషన్ తో యోగా క్లాసెస్ తీసుకుని మనీ అర్న్ చేసుకుంటున్నాం బట్ యోగా నేర్చుకోవాల్సింది అప్పుడు కాదు ఆల్రెడీ మనం టీనేజ్కి వచ్చి ఒక ఇరవై ఏళ్ళకి వచ్చి ఇరవై రెండు ఏళ్ళకి వచ్చి సంపాదన కోసం నేర్చుకోవాల్సింది యోగా కాదు యోగా నేర్పించాల్సింది పిల్లలకి ఎయిట్ ఇయర్స్ అప్పటి నుంచి మీరు యోగా స్టార్ట్ చేయండి ఓకే మనం స్టార్ట్ చేసి అసలు వాళ్ళు అంటే అప్పుడు చేసేది వాళ్ళ ఆసనం మాత్రమే ప్రాణాయామం ఆసన సో నేను చెప్పాను కదా అష్టాంగ యోగా ఇది నేను చెప్పింది కాదండి శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడు భగవద్గీతలో చెప్పాడు అందులో ఉంటుంది ఫుడ్ ఎలా తీసుకోవాలి ఎక్సర్సైజ్ యోగా అనేది ఎలా చేయాలి ఎన్ని లిమ్స్ ఉన్నాయి యోగ శాస్త్రం అంటే ఏంటి అనేది ఎప్పుడో భగవద్గీతలో కృష్ణుడే చెప్పాడు అనమాట ఆయనే అందు చెప్పాడంటే వాళ్ళ గురువులు ఇంకెంత బాగా చెప్పుంటారు అసలు సో ఆ అలా చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఏదైనా విద్యని పిల్లలకి నేర్పించినప్పుడు సో యోగ శాస్త్రం కూడా అంతే ఒకవేళ యోగాలో సెటిల్ అవుదాం అనుకున్నాడా అప్పుడు టీనేజ్ కి వచ్చిన తర్వాత సర్టిఫికేషన్ తెచ్చి పెడితే అది నిజమైన గురువు అది నిజమైన నేర్పరితనం అతనికి తెలుసు ఎలా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలి ఎలా చెయ్యాలి సో ఓన్లీ ఫిజికల్ పోస్టర్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు యోగా అంటే ఇప్పుడు వెయిట్ లాస్ యోగా లేదంటే స్లిమ్ యోగా ఆ యోగా ఈ యోగా ఇలాంటివి అన్ని ఉన్నాయి కదా సో యోగా అనేది అది కాదు యోగా ఫిజికల్ గా ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో ఇంటర్నల్ గా బ్యాలెన్స్డ్ ఎమోషన్స్ బ్యాలెన్స్ లో ఉండాలి అంటే కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే యోగా చేస్తే చాలా కామ్నెస్ అలవాటు అవుతుంది మెడిటేటివ్
ఒకళ్ళు ఎవరన్నా తప్పు చేసే పని ఉందంటే దాన్ని నిలదీసే శక్తి కోపం మనం ప్రదర్శించాలి అప్పుడు కూడా శాంతి ఓం అన్నాం అనుకోండి ఆ తప్పుని కరెక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరుంటారు కదా సో ఎక్కడ ఏ ఎనర్జీ యూజ్ చేయాలో ఆ ఎనర్జీ యూజ్ చేయాలి కోపం ప్రదర్శించాల్సినప్పుడు క్రోపం ప్రేమ ప్రదర్శించాల్సినప్పుడు ప్రేమ కామ్గా భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు భక్తి ఇవన్నీ ఎప్పుడు తెలుస్తాయి చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే సిక్స్టీ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత పుస్తకాలు రామాయణం మహాభారతం భగవద్గీత అవన్నీ తెలుసుకుని అప్పుడు తెలుసుకోవాలి అందుకన్నా ముందు మాట్లాడితే అది వైరాగ్యం అంటారు సో సిక్స్టీ ఇయర్స్లో తెలుసుకుని ఏం చేయాలి లైఫ్ అయిపోతుంది కేవలం చెప్పడానికి మాత్రమే ఆ నాలెడ్జ్ పనికి వస్తుంది జ్ఞానం అనేది ఒకళ్ళు చెప్పడం కోసం కాదు మనం జీవించడం కోసం ఓకే సో ఎప్పుడైతే చిన్నపిల్లల నుంచి మనం ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేసామో ఆ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ అనేది వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక మనిషితో స్టార్ట్ అయింది సొసైటీకి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది ఓకే ఎప్పుడైతే ఈ పర్సన్ మెచ్యూర్డ్ పర్సన్ గా గ్రో అయ్యి బ్యాలెన్స్డ్గా ఒక పని ఒక పద్ధతిలో వెళ్తూ ఉంటే సో అలాగే ఇంకొకళ్ళు 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 సో రామరాజ్యం అంటే అవి కృష్ణుడు ఉండే ద్వాపర యుగంలో ప్రజలు అంత అందంగా ఆహ్లాదంగా బతికేవారంటే అవే కారణం వాళ్ళకి అంత నాలెడ్జ్ ఉండేది ఇప్పుడు ఆ నాలెడ్జ్ ఎవరికి లేదు కేవలం బుక్కిష్ నాలెడ్జ్ పిల్లలకి మనం ఇవ్వగలుగుతున్నాము సో బుక్కిష్ నాలెడ్జ్తో పాటు ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం ఇలాంటి కళలు కానీ యోగా కానీ ఇలాంటి సౌండ్ థెరపీ కానీ సో నేను యాక్చువల్గా సౌండ్ థెరపీ గురించి మాట్లాడాలంటే ఇది మనది కాదు కదా అంటే లైక్ మన ఇండియన్కి చెందిన వైద్యం కాదనుకుంటున్నాను నేను ఇది అంటే ఏంటంటే ఇండియాలో ఓంకారం అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది హిందూయిజం ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద ఓం అవును దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ సౌండ్ అవును ఓకే సృష్టి స్టార్ట్ అయిందే ఓంకారణ ఆదంతో అని అంటాం అది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కదా సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఓమ్ ఓన్లీ ఇప్పుడు మనం బౌల్స్ ప్లే చేస్తుంటే వచ్చే సౌండ్ ఓమ్ లాగే ఉంటుంది అవును సో కాస్మాక్స్ ఎనర్జీలో ఎప్పుడు నిరంతరంగా పనులు జరగాలంటే సృష్టి అంటే ఒక సన్ సన్ ఇలా తిరిగితేనే మనకి ఇలా సన్ రైజ్ సన్ సెట్ సన్ రైజ్ అవ్వకపోతే మనకి అసలు ప్లాంటేషనే ఉండదు అసలు జీవులు మనుగడే ఉండదు ప్లాంటేషన్ లేకపోతే మనం తినడానికి ఏ ఉండదు ఫుడ్ ఉండదు ఇట్లా ఇవన్నీ జరగడానికి ఒక సౌండ్ ఎనర్జీ అనేది కారణం అనమాట సో ఇప్పుడు మాట్లాడే శబ్దం అంటే ఇప్పుడు వేదాలు అంటే కాన్సెప్ట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇది టిబిట్లో ప్రాక్టీస్ చేశారు బట్ ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా ఓన్లీ అఖండ భారతదేశం అనేవారు ఇంతవరకట అంటే భారతదేశం అనేది ఎప్పుడైతే మన మ్యాప్లో ఇట్లా ఉందో అది కాదనమాట సో ఒక సమస్త కళలకి నిలయము ఇండియానే భారతదేశమే ఇప్పుడు హిట్లర్ అయితేనే ఉండి లేదంటే మన ఆంగ్లేయులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళైతేనే ఉండి మన దగ్గర వేదాల నుంచి తీసుకుని పట్టుకెళ్ళి అందరూ వాళ్ళకి వాళ్ళకు ఉన్న దాన్ని యాడ్ చేసుకుని దాన్ని ఒక టెక్నాలజీగా రూపుదిద్దారు అనమాట సో ఈ నాలెడ్జ్ సౌండ్ ఎనర్జీ నాలెడ్జ్ కూడా మన వేదాల్లోనే ఉంది శబ్దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటే హీల్ అవుతుంది ఫర్ సపోజ్ సాహిత్యం సంగీతం సంగీతంతో రాళ్ళు కూడా పగిలే అని చెప్పేసి మనం విన్నాం కదా అది మన ఇప్పుడు పాడే వాళ్ళకి ఎవరికైనా అది వచ్చా సో ఆ నేర్పరితనం అవన్నీ కూడా మన వేదాల నుంచే తీసుకున్నారు సో టిబెట్ లో ప్రాక్టీస్ చేసిన బుద్ధిజం వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేశారు ఓకే సో బుద్ధ ఈజ్ ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ అంతా తిరిగారు వాళ్ళ శిష్యులు కానీ బుద్ధ కానీ సో ఎక్కడైతే నాలెడ్జ్ వాళ్ళంతా గెయిన్ చేసుకుని దే క్రియేటెడ్ దిస్ సౌండ్ హీలింగ్ అని ఓకే మేడం అయితే మనం ఈ బౌల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నా కానీ మీ వెనకాల దాని గురించి మనం మాట్లాడుకోలేదు ఇది టిబెట్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి దీన్ని గాంగ్ అంటాము గాంగ్ గాంగ్ ఓకే జియో ఎన్జి గాంగ్ వాళ్ళు దీన్ని సన్ ఎనర్జీ కింద వర్షిప్ చేసేవారంట అంటే మనం ఇప్పుడు గాడ్ అంటే కృష్ణ ఐడల్ లేదంటే రామ ఐడల్ అలా మనకి ఎవరైతే తెలిసిందో శివ అలా పెడతాం కదా వాళ్ళు గాంగ్ అంటే దీన్ని సన్ సింబల్ గా దీన్ని సింబాలిక్ చేసుకుని దీన్ని వర్షిప్ చేసి దీన్ని ఏదైతే ప్లే చేస్తే వచ్చే సౌండ్ ఒకప్పుడు టిబెట్ లో చాలా జ్వరాలు రావడము లేదంటే చాలా హెల్త్ హిల్ హెల్త్ ఫామ్ అయిపోవడము అందరికి ఇలా జరిగిందంట అప్పుడు దీన్ని ఒక మాంక్ తయారు చేసి మనం మెటలర్జీ అనుకున్నాం కదా సో కంచు ఇందులో ఉండేది కంచు అలాగే సెవెన్ ప్లానెట్స్ రిలేటెడ్ మెటల్స్ తో దీన్ని తయారు చేసి హీ వర్షిప్ యాజ్ సన్ గాడ్ వర్షిప్ చేసి దాన్ని ప్లే చేశారంట ప్లే చేసిన వెంటనే మొత్తం ఆ సౌండ్ ఎనర్జీ అంతా ఆ ఉన్న ప్లేస్ మొత్తం అంతా హీల్ అయిందంట సో వాళ్ళు అప్పటి నుంచి తగ్గిపోయాయి వాళ్ళకి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని అవన్నీ సో మంత్రాన్ని జోడించి ఏదైనా చేసినప్పుడు అది చాలా దూరం వెళ్తుంది అనమాట ఇది మనకి చాలా ప్రూవెన్ కాన్సెప్ట్ 
మనం అనుకుంటాం మంత్రాలతో చింతకాలు రాలుతాయా అలా రాలుతాయా మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట అక్షరం సంస్కృతం నుంచి తెలుగు హిందీ అవన్నీ వచ్చాయి కదా దైవ దైవ శిల్పి అనేది సంస్కృతం సో దాని నుంచి ఇవన్నీ వచ్చాయి ఆ సంస్కృతంలో ఉన్న ప్రతి అక్షరము మన బాడీలోకి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడైతే అది మంత్రం కానీ సౌండ్ కానీ ఇట్లా దాన్ని ఎనర్జీగా మార్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది మన బాడీని హీల్ చేస్తుంది ఇది అర్థం అవ్వాలంటే కొంచెం డెప్త్ కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటే కానీ అర్థం అవ్వదు బట్ సింపుల్ గా ట్రై చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఏంటంటే ఈ సౌండ్ ఎనర్జీ ఇది ఏదైతే గాంగ్ అని ఉందో ఈ సౌండ్ ఎనర్జీ ఇక్కడ నుంచి కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరం అనేది ప్రవహిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇది కూడా ఓకే సో ఇదైతే బౌల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఎక్కడైతే ప్లే చేస్తామో మన బాడీ చుట్టూరు అక్కడ వరకే ఆ ఎనర్జీ ఫీల్డ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఫీల్డ్ అండ్ మన బాడీ చుట్టూ బట్ ఈ గాంగ్ అనేది మొత్తం ఒక కిలోమీటర్ దూరం వరకు కూడా దీని వైబ్రేషన్స్ అనేవి పాస్ అవుతాయి అంటే చిన్నప్పుడు గుళ్ళో వాటిలో ఇట్లా భజన సో అది అంటే ఆ భజన చేయడానికి కూడా ఎందుకు ఈ మెటల్ ని ఇదే పొజిషన్ లో యూజ్ చేశారంటే ఇట్ రీసెంటర్స్ అవర్ మైండ్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే సెషన్ చేసామో ఆ సెషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు డీప్ స్లీప్ లో ఉంటారని చెప్పాను కదా వాళ్ళు మళ్ళీ కాన్షియస్ స్టేట్ లోకి రావడానికి ఒకేసారి అయిపోయాం అనుకోండి ఆ టెన్షన్ తో ఒకేసారి మళ్ళీ రిలాక్సేషన్ ఫీల్ అవ్వరు అనమాట అంటే నిద్రపోయిన వ్యక్తిని సడన్ గా లేపేస్తే ఎట్లా అవుతుంది ఒక టెన్షన్ తో లేస్తారు కదా అలా కాకుండా వాళ్ళు మళ్ళీ నార్మల్ గా మనం ఉండే ప్లేస్ అండ్ టైమ్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి తీసుకురావడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాయి అనమాట వీటిని టింగ్షా బెల్స్ అంటారు టింగ్షా 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 నేపాలీ పేర్స్ సో ఇవి యూజ్ చేసి మనం పర్సన్ ఇయర్ దగ్గర పడుకుంటారు కదా వాళ్ళు ఇయర్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు నెమ్మదిగా ఈ గాంగ్ చేసినప్పుడు మీరు చూసారు కదా ఆ సౌండ్ ఎనర్జీ అనేది అవును డిఫరెంట్ గా మధ్యలో వస్తుంది సో ఆ ఎనర్జీ అంతా వాళ్ళ బాడీలోకి ట్రావెల్ అవుతుంది అనమాట ద పర్సన్ విల్ ఫీల్ సమ్ ఏదో వేరే లోకల్ లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే పడుకున్నప్పుడు నిద్రట్లో కలర్లో ఎక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్ళినట్టు అలా ఉంటుంది కదా సో వాళ్ళు కూడా కలర్లో వేరే స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఉంటారు అనమాట అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ప్రెసెంట్ స్టేట్ మనకి వాళ్ళకి మైండ్ లోకి తీసుకురావడానికి థింగ్షా బెల్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి సో ఎప్పుడైతే ఇవి ప్లే చేసి వాళ్ళు ఏ స్దర్ పెట్టామో ఎగైన్ వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఈ సౌండ్ అయితే ఫస్ట్ తీసుకొస్తారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత నెమ్మదిగా మన స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్కి మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చేస్తారు అనమాట సో స్మూత్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ అనేది దీంతో అవుతుంది అనమాట ఓకే ఓకే మేడం ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చారో ఈ బౌల్స్ అన్నిటి కూడా ఒక పేషెంట్ని అలా పడుకోబెట్టే ఇవన్నీ అలా చేయాలా లేదంటే ఈ బౌల్ని మన హ్యాండ్తో పట్టుకుని బాడీ పైకి తీసుకెళ్లి కూడా చేయడం నేను చూసాను అలా కూడా చేయొచ్చు అంటే మైండ్ రిలేటెడ్ ఏమైనా ఉంది అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ ఇది రామ్గుండి బౌల్ అంటాం దీన్ని రామ్గుండి బౌల్ అంటాం దీనికి హాల్లో సౌండ్ వస్తుంది అనమాట సో ఎక్కువ మైండ్ రిలేటెడ్ కానీ మైగ్రేన్ కానీ హెడ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ తో ఎవరైనా వచ్చారు అనుకోండి మనకి టెన్షన్స్ ఆ మైగ్రేన్ రిలాక్సేషన్ ఇవన్నిటికీ సో ఈ బౌల్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం సో దీన్ని ప్లే చేసి వాళ్ళు ఇయర్స్ దగ్గర పెట్టారం అనుకోండి సో ఈ సౌండ్ ఎనర్జీ వీళ్ళు ఎంటర్స్ ఇంటూ ద ఇయర్ పిన్న అండ్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ద మైండ్ అండ్ ఇట్ రిలాక్సెస్ సో 
ఇమ్మీడియట్గా ప్లే చేసి సో మాటలతో ఏం పని ఉండదు ఓన్లీ సౌండ్ దే విల్ ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ సౌండ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ గుళ్ళ గుళ్ళల్లో ఉంటుంది గుళ్ళలో వెళ్ళగానే గంట కొడుతుంది ఎందుకంటే గుడిలో ఉన్నదంతా పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనమాట అక్కడ జరిగే మంత్ర ఘోషకాన్ని ఏదైతే మనం విగ్రహాన్ని స్థాపించేటప్పుడు అక్కడ యంత్రం అనేది పెడతారు సో దాంట్లో ఉన్న ఎనర్జీ అక్కడ అలాగే గుడి ముందర స్తంభం ఉంటుంది ధ్వజస్తంభం దానికి లోపల మూల విరాటికి కనెక్షన్ ఉంటుంది అక్కడ కాస్మిక్ ఎనర్జీ అంటే ఆకాశంలో ఉన్న కాస్మిక్ ఎనర్జీని తీసుకుని ఈ మూల విరాట్ కింద ఉన్న యంత్రం దగ్గరికి చేరుకుంటుంది ఆ యంత్రం నుంచి ఎప్పుడైతే మనం గంట అనేది కంచు అది కూడా మేడప్ ఆఫ్ కంచు వెళ్ళగానే గంట మోగించామో ఆ యంత్రానికి అక్కడున్న ధ్వజస్తంభానికి ఇక్కడున్న మనకి కనెక్షన్ వస్తుంది ఇందాక చెప్పాను కదా ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతాయి ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అని సో ఆ ఎనర్జీ ఫీల్డ్ లో మనం వెళ్ళగానే ఆ గంట కొట్టినప్పుడు ఏమైతుంది మూల విరాట్ దగ్గర ఉన్న యాక్టివేటెడ్ చక్రం నుంచి ఎనర్జీ అనేది మనం రిసీవ్ చేసుకోవడానికి అవుతుంది సో డైరెక్ట్గా ఉండకండి విగ్రహానికి దేవుడి కోపం వస్తుంది అంటారు కదా అంత ఎనర్జీ మనం తీసుకోలేం డైరెక్ట్ ఏ హార్ట్ దగ్గరకో ఎక్కడికో ఆ మూల విరాట్ ఎనర్జీ మనకి వెళ్ళింది అనుకోండి మన బాడీ తట్టుకోలేదు అనమాట అందుకే సైడ్ సైడ్ కుండి దర్శనం చేసుకోండి అంటారు సైన్స్ ఉంది మన హిందూయిజం కానీ టెంపుల్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ ప్రతిదీ సైన్స్ ఉందండి తెలియకపోతే అది మూఢత్వం తెలియకపోతే అది చాదస్తాం కానీ తెలిస్తే అదే సైంటిఫిక్ లివింగ్ అనమాట సో మనం అది తెలుసుకోగలగాలి ఫస్ట్ ఎందులో ఏముంది ఏంటి అనేది తెలుసుకోగలగాలి సో ఒక పర్సన్ ఒకేలా చేయడానికి అవ్వదండి ఏంటంటే ఏమంటాము ధర్మం అనేది కాలాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది సేమ్ కానీ కాన్సెప్ట్ వేరే ఉంటుంది చేసే పద్ధతి విధానం వేరే ఉంటుంది ధర్మం ఒకటే ఉంటుంది కానీ విధానం వేరే ఉంటుంది సో ఒకప్పుడు అలాగే జరిగిందని ఇప్పుడు అలాగే జరగాలని లేదు దాన్ని వేరే విధంగా సో గుళ్ళో గంటలు లాగే ఇవి కూడా గుడిలో ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ ఇక్కడ కొట్టలేం కదా అట్లా అలాగే ఇవి కూడా అనమాట ఇవి కూడా అలాగే వర్క్ అవుతాయి సో గుడికి వెళ్ళగానే ప్రశాంతత వచ్చేది అంటే గుళ్ళో దేవుడికి గంట కొట్టి దండం పెట్టుకుంటే మనం ఏది మొక్కుకుంటే జరిగిపోతుంది అంటాం కదా జరిగిపోతుంది అంటే దేవుడే ఇస్తాడు అది దేవుడు వరం ప్రసాదించాడు అంటారు కదా అక్కడ జరిగేది ఏంటంటే యాక్చువల్లీ కాన్సెప్ట్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఎనర్జీ ఫీల్డ్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనుకున్నాం కదా అక్కడ ఇంకేమి ఉండవు నెగిటివ్ గా మనల్ని డిస్టర్బ్ చేసేవి ఏమి ఉండవు మనం ఏమి తోటతో వెళ్తాం పల్లన దేవుడే నాకు ఇది జరగాలి లేదంటే నాకు జాబ్ రావాలి నేను సక్సెస్ అవ్వాలి ఆ ఒక్క కాన్సెప్ట్ తో వెళ్ళి మనం బిలీవ్ చేస్తాం ఇది ఎలాగైనా అవుతుంది అని సో ఆ ఎనర్జెటిక్ ఫీల్డ్ పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఒక నమ్మకం అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట మనమే చేసుకుంటాం తర్వాత కూడా ఓకే అది సక్సెస్ అయిపోవడానికి మనమే ప్రయత్నిస్తాం ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే దానికి ఏమేమి అవుతాయి అనేది మనమే ఆలోచించుకుంటాం బట్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బిల్డప్ అవడానికి ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఫీల్డ్ అనేది మనకు కావాలి ఆ ఎనర్జీ ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంకేమి డిస్ట్రాక్ట్ చేయు అంటే మన సంకల్ప బలాన్ని వృద్ధి చేయడానికి ఆ టెంపుల్స్ అనేవి మనకు కట్టారనమాట శాస్త్రపరంగా చెప్పడానికి చాలా మంది చెప్తారు ఇప్పుడు మనం పెద్ద పెద్ద పీఠాధిపతులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా సింపుల్ సైన్స్ ఏంటంటే ఆకాశంలో ఒక శక్తి మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటుంది అని నమ్ముతాం కదా అంటే ఒక బ్యాలెన్స్డ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది అంతా సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ అవనివ్వండి ఇంకొకటి అవనివ్వండి ఇంకొకటి అవ్వండి ఒకప్పుడు దేవుళ్ళు మానవులు కలిసి జీవించేవారంట అంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్ అనేవి చాలా దగ్గరగా ఉండేది స్వర్గలోకానికి భూలోకానికి ఓకే తర్వాత తర్వాత డిస్టెన్స్ పెరిగిపోయింది పుష్పక విమానం వేసుకుంటే ఇప్పుడు మనం విమానం వేసుకుని రాజమండ్రి నుంచి హైదరాబాదు హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీ ఢిల్లీ నుంచి ఇంకా అలా వెళ్ళిపోతున్నాం కదా అప్పట్లో పుష్పక విమానం వేసుకుని భూలోకం నుంచి స్వర్గలోకం భూలోకం నుంచి వేరే లోకం వెళ్ళిపోయేవారంట అంత నాల్ అంటే మనకి తెలిసిందే సైన్స్ అనుకుంటున్నాం మన ఒక విమానం కనిపెట్టి అబ్బో మనం చాలా బాగా సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ అయిపోయినాం అప్పట్లో ఇంకా మనకి ఇంత డిస్టెన్స్ దూరానికి విమానం కనిపెట్టుకున్నాం వాళ్ళు స్వర్గలోకానికి వెళ్ళడానికి పుష్పక విమానాలు కనిపెట్టారంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఎంత సైన్స్ నాలెడ్జ్ అండ్ అవేర్నెస్ ఉంది కదా మనం మిస్ అయిపోయాం ఎందుకంటే ఆ నాలెడ్జ్ మనం పాస్ చేసుకోవట్లేదు అసలు హిందూయిజం లో ఏముంది ఎంతసేపు హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ ఇలా గొడవలు పెట్టుకోవడానికి సరిపోతుంది 
ఏ రిలీజియన్ లో ఏముందనేది తెలుసుకునే తక్కువైపోయింది అవును సెపరేట్ అయిపోవడం ఎక్కువైపోయింది నువ్వు హిందూ అయితే నువ్వు వేరు నేను ముస్లిం అయితే వేరు క్రిస్టియన్ అయితే వేరు కానీ మూడిట్లో మాత్రం ఒక్కొక్క ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి అన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఇంపార్టెంట్ ముస్లిం తక్కువ కాదు క్రిస్టియానిటీ తక్కువ కాదు హిందూయిజం తక్కువ కాదు రైట్ హిందూయిజం తక్కువ కాదు బట్ ఏంటంటే హిందూయిజం ఈజ్ అ లైబ్రరీ ఓకే ఖురాన్ ఈజ్ ఏ వర్షిప్డ్ గ్రంథం బైబిల్ ఈజ్ ఏ వర్షిప్డ్ గ్రంథం కదా అలాంటి గ్రంథాలు సంపుటి హిందూయిజం లో ఉంది అంటే ఒక ఒక లైబ్రరీ ఉందంటే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ గానే అదే మొత్తం అని కాదు అంటే హిందూయిజమే అంతా అని కాదు హిందూయిజం లో మొత్తం అందరు కలిసి ఇది 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 అని చెప్పారు అనమాట అందుకని దానికి ఎక్కువ మనం గౌరవించడం అట్లా జరుగుతుంది బట్ కాన్సెప్ట్ వైజ్ ఒక ఒక ముస్లిం ఖురాన్ చదువుకున్నా అదే స్థితి తీసుకెళ్దాం మొత్తం మళ్ళీ హిందూయిజం లో ఏదైతే తెలుసుకున్నారో అక్కడికి వెళ్ళడానికి క్రిస్టియానిటీలో ఉంది ప్రేమ తత్వం అందరితో ప్రేమగా ఉండండి సాయం చేయండి చేసినంత సాయం చేయండి ఆయన అదే కదా చెప్పారు అది మా అది ఎందుకు మాట్లాడుకోవట్లేదు ప్రతి దానికి గొడవలు పెట్టుకోవడానికి ఎందుకు వెళ్తున్నాము అంటే ట్రీట్మెంట్ కూడా అలాగే ఉంటుందండి నాలెడ్జ్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నువ్వు వేరు నువ్వు క్రిస్టియన్ నువ్వు ముస్లిము అట్లా ఇట్లా ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకప్పుడు ఇప్పుడు కాదు ఒకప్పుడు ఉండేది ఈక్వాలిటీ ఇప్పుడు అందరు మంచిగానే ఉన్నారు మాక్సిమం కాకపోతే ఈ చిన్న చిన్నవి అన్ని తెలుసుకుంటే అందరు ఒకటే అని తెలుసుకుంటే అసలు ఆ గొడవలకి వెళ్ళడానికి తావే ఉండదేమో అనిపిస్తుంది అది వెళ్ళకుండా ఉండాలంటే ఏం ఉండాలంటే ముందు మెచ్యూరిటీ ఉండాలి మెచ్యూరిటీ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయాలి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసే అవకాశాలు మనమే కల్పించాలి పిల్లలకి అయితే పెద్దవాళ్ళు అంతే కదా ఇప్పుడు పిల్లలే రేపొద్దున పెద్దవాళ్ళు మన అందరం ఎంతో కాలం ఉండడానికి రాలేదు అందరూ కాసేపు ఉంటాము అలా అలా నేర్చుకుని అన్ని అనుకుని వెళ్ళిపోతాం బట్ ఆ టైం పీరియడ్ మనం ఎలా గడుపుతున్నాము నాలెడ్జబుల్ గా గడుపుతున్నావా వేస్ట్ లెస్ గా గడుపుతున్నావా దేనికోసం గడుపుతున్నాము ఓన్లీ డబ్బు కోసమైనా ఓన్లీ పేరు కోసమైనా ఒకవేళ డబ్బే సంపాదించాము ఏం తీసుకెళ్తాం పేరే సంపాదించాం ఏం తీసుకెళ్తాం ఏమి తీసుకెళ్ళ అన్ని వదిలి వెళ్ళిపోవాల్సిందే సో అలాంటప్పుడు అది నాలెడ్జబుల్ గా ఒక ఫ్రూట్ఫుల్ గా అర్థవంతమైన జీవితాన్ని గడిపి వెళ్ళిపోవడం అనేది చాలా ఉత్తమం ఇదేంటంటే వైరాగ్యం అనిపిస్తుంది చెప్పడం వాళ్ళకి అర్థం కాదు అనుకోండి ఇదేంటంటే ముసలి వాళ్ళ ఇట్లా ఎన్ని చెప్తుంది అనుకుంటారు కదా అని చెప్పాను కదా ముసలి వాళ్ళకి కాదు తెలియాల్సింది ఆ స్టేజ్ లో రిలాక్సేషన్ ఉండాలి అంటే బాల్యం కౌమారం యవ్వనం బానప్రస్థం వృద్ధాప్యం సో ఈ బాల్యం కౌమారం యవ్వనం వానప్రస్థం వృద్ధాప్యంలో అనేది వృద్ధాప్యమే నాలెడ్జ్కి వృద్ధాప్యమే భగవద్గీత చదువుకోవడానికి వృద్ధాప్యమే మహాభారతం రామాయణంని చదువుకోవడానికి అని ఒక ముద్ర ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఓకే కాదు అది చదువుకోవాల్సింది బాల్యం యవ్వనం యవ్వనంలోనే అన్ని నేర్పి నేర్చుకోవాలి మనం బాల్య దశ నుంచి యవ్వనం వచ్చేసరికి మొత్తం అన్ని వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి చెయ్యాలి అంటే అసలు ముందు మనకే తెలియాలి కదా సో నేను ఏమంటున్నాను అంటే లైఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎర్నింగ్ మనీ పేరు ఇదంతా కాదు ఎర్నింగ్ నాలెడ్జ్ గెయినింగ్ నాలెడ్జ్ అండ్ నాలెడ్జ్ తెలుసు కదా అని మనం అందరికి చెప్పడం కాదు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మన లైఫ్ లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం చూసి మన పిల్లలు నేర్చుకుంటారు మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతో కొంత ఆ పాజిటివ్ నెస్ అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండ్ మేడం ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఎక్కువగా ఈ సౌండ్ థెరపీ ఉంది కదా అంటే నార్మల్గా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఏంటంటే ఫుడ్ కానీ లేకపోతే మెడిసిన్స్ కానీ అవన్నీ టైం తీసుకోవాలంటారు టైం తినాలంటారు సో అట్లా తీసుకున్నా చాలామంది కొంతమంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చా తీసుకోవచ్చు ఓకే అంటే అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది వాళ్ళకి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి ఫస్ట్ అన్నిటికంటే ముందు కావాల్సింది ఏంటంటే హ్యాపీగా ఉండాలండి సో అందుకని చూడండి వాళ్ళు ఏం అడిగినా ఇవ్వండి వాళ్ళకి ఏం నచ్చింది పెట్టండి వాళ్ళు ఏం కోరికలు కోరితే తీర్చేయాలని చెప్తారు మన పెద్దవాళ్ళు అలా తీర్చినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు ఫస్ట్ నాకు పలానా తినాలనుందంటే గబుక్కని వెళ్ళి అది తెచ్చి పెట్టారు అనుకోండి వాళ్ళు తిని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు పలానా చోటుకి వెళ్ళాలని ఉంది నాకు పలానా చూడాలని ఉందని అన్నారు అనుకోండి అక్కడ తీసుకెళ్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఎప్పుడైతే ఇంటర్నల్ స్ట్రెస్ అనేది అసలు లేదో బేబీ చాలా హెల్దీగా గ్రో అవుతుంది అనమాట అది చాలా మనకు అవసరం సో ఇప్పుడు వర్కింగ్ ఉమెన్ ఉంటారు పాపం పొద్దున్న పొద్దున్నే పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి లోపల బేబీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది బట్ నీట్ టు సర్వైవ్ మనం వెళ్ళాలి మనం జాబ్ వదలలేము సో డెలివరీ టైం వరకు ఆ ఉమెన్ కష్టపడుతూనే ఉంటుంది సో వాళ్ళకి రిలాక్సేషన్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది సో ఈ సెషన్స్ తీసుకోవడం వల్ల వాళ్
లేదు అవసరం లేదు రెగ్యులర్ కాదు ఒక ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ మన బాడీలో ఏమైనా డిసీజ్ తో పాటు వచ్చాం అనుకోండి వాళ్ళకి సెషన్ వైజ్ ప్లాన్ చేస్తాం సెవెన్ సెషన్స్ నైన్ సెషన్స్ అంటే ఈరోజు సెషన్ తీసుకుంటే మళ్ళీ థర్డ్ డే సెషన్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ సెవెన్ డేస్ కి ఒక సెషన్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఉంటుంది వన్ మంత్ కి ఉంటుంది రెగ్యులర్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనం చెప్పుకున్నాం కదా సెవెంటీ పర్సెంట్ మన బాడీ అంతా వాటర్ అని ఎప్పుడైతే ఈ బాల్స్ ప్లే చేసినప్పుడు ఆ ఎనర్జీ అనేది మన బాడీలోకి వెళ్ళి స్టిల్ వైబ్రేట్ అవుతానే ఉంటుంది అంటే ఒక కొలన్లో వాటర్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక రాయేసాం అనుకోండి అది ఎట్లా సర్కిల్ సర్కిల్ వేస్ వస్తాయి కదా అది మళ్ళీ కంటిన్యూస్ గా వస్తూనే ఉంటాయి మనం వేస్తున్నప్పుడు సో ఈ ఎనర్జీ మనం చేసింది లోపల ఇంకా వర్క్అవుట్ అవుతూనే ఉంటుంది మనం వెంట వెంటనే తీసుకోవాల్సిన అవసరం మన బాడీ రీవైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట లోపల సో ఆ హీల్ అవుతుంది అనమాట అప్పుడు చెప్పాను కదా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా జరిగి హార్మోన్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఇదవి మైండ్ అనేది రిలాక్సెస్ ఆల్మోస్ట్ మన డిసీజెస్ అన్ని క్యూర్ అయ్యేవి మన మైండ్ ప్రశాంతంగా ఉంటే అసలు ఏ డిసీజ్ ఉండదండి ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం అనుకోండి అసలు డిసీజెస్ కన్నా నీ మంది వేసుకో బాబు తగ్గిపోద్దు అని ఒక ట్యాబ్లెట్ ఇస్తారు కదా దాని మీద నమ్మకంతో టాబ్లెట్ వేసుకుంటారు కదా ఆయన ఆ నమ్మకమే వాళ్ళు హీల్ చేస్తుంది దీంట్లో ఒక సైంటిఫిక్ ప్రూవెన్ హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ లో ఒకటి ఉంది అనమాట ఒక ఆయన క్యాన్సర్ పేషెంట్ అనమాట అప్పట్లో దానికి మెడిసిన్ లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ లింఫ్ నోడ్ క్యాన్సర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ లింఫ్ నోడ్ కి క్యాన్సర్ లాంటిది వచ్చి స్వెల్లింగ్ వచ్చేసింది ఇదంతా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా ఇలా స్వెల్లింగ్ వచ్చేసిందండి నాకేమో పేపర్లో చదివాను దీనికి అసలు మెడిసిన్ లేదంటున్నారు నాకు భయంగా ఉంది చాలా పెద్ద రిచ్ పర్సన్ ఆయన డాక్టర్ని కలిసారంట డాక్టర్కి తెలుసు దానికి మెడిసిన్ లేదు కానీ లేదంటే ఆయన ఇప్పుడే చచ్చిపోయేలా ఉన్నాడు ఆ మెంటల్ టెన్షన్తో మల్టీవైటమిన్ టాబ్లెట్ ఇచ్చాడు ఆయనకి ఇచ్చి ఇది టాబ్లెట్ వేసుకో నీకు తగ్గిపోతుంది మొత్తం హీల్ అయిపోతుంది ఒక వన్ మంత్ తర్వాత నన్ను కలువు అన్నాడు ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో వన్ మంత్ ఆయన టాబ్లెట్ వేసుకున్నాడంట అది హీల్ అయిపోయిందంట మిరాకిల్ కాదు అతను అనుకున్నాడు కదా ఈ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే నాకు తగ్గిపోతుంది ఇంకా మొత్తం మైండ్ టెన్షన్ అంతా పోయి అని అనుకున్నాడు సెల్ఫ్ హీలింగ్ అనేది మనలో ఏర్పడుతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే మైండ్ రిలాక్స్డ్గా ఉండి నాకు హీలింగ్ అయిపోయింది అనుకుని వెళ్ళినప్పుడు తగ్గిపోయిందండి కాల్ చేసాడు తగ్గిపోయిందండి చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ మెడిసిన్ ఇచ్చారు అని తర్వాత కొన్నాళ్ళకి ఇంకా ఈ డిసీజ్ కి మందు కనిపెట్టబడలేదు అని మళ్ళీ పేపర్ లో చదివాడు అంట మళ్ళీ వచ్చిన చదివిన తర్వాత ఇదేంటండి దీనికి మందు కనిపెట్టట్లేదు అంటున్నారు నిజమా అంటే అవును నిజమే అని అన్నాడంట అప్పుడు మళ్ళీ అది ట్రిగ్గర్ అయిందంట ఆయనకి ఓకే మళ్ళీ హీలింగ్ అయింది అని సో మైండ్ ఏ డిసీజ్ కైనా దేనికైనా మన మైండ్ అనేది కారణం అనమాట సో దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే చాలా వరకు డిసీజులు కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలం సో మైండ్ కంట్రోల్లో ఉండాలంటే మన లైఫ్ స్టైల్ కూడా అలాగే డిజైన్ చేసుకోవాలి చెప్పుకున్నాం కదా ఫుడ్ ఒకటే ఇంపార్టెంట్ కాదు ఫుడ్ కావాలి డిసిప్లైన్డ్ లైఫ్ స్టైల్ కావాలి డిసిప్లైన్ దేంతో వస్తుందండి ఎక్సర్సైజ్ ఇది వరకు ఎక్సర్సైజ్ అంటే అసలు దగ్గర దగ్గర ప్లేసెస్కి ఎవ్వరు వెహికల్స్ వాడేవారు కాదండి నడుచుకునే వెళ్ళేవారు అంటే వాళ్ళకి వెహికల్ ఉన్నదా లేదా అని కాదు అది ఒక పాట అనమాట నడక అనేది పాట ఇప్పుడు మిగతా అన్ని మనము అన్ని వెహికల్స్ వాడుకుంటూ అన్ని వాడుకుంటూ మళ్ళీ జాగింగ్ కన్నా ఒక సపరేట్ టైం పెట్టుకున్నాం కదా టైం లేని వాళ్ళకైతే ఓకే బట్ టైం ఉండి కూడా మనం వాకింగ్ చేసుకోవట్లేదు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవట్లేదు అట్లా ఓకే సో ఎక్సర్సైజ్ సింపుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ యోగా సో యోగా అనేది మన లైఫ్ స్టైల్లో పాటుగా చేసుకుంటే కనుక ఫిజికల్గా బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది మెంటల్గా బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది పీస్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి అవుతుంది సో మన లైఫ్ స్టైల్ ఈజీ అవ్వడానికి కావాల్సిన సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ డిసిప్లిన్ ఇచ్చేది యోగా సో ఈ యోగా అష్టాంగ యోగా అనేది మన సూర్యగ్రీన్స్ ఫామ్లో ఎవ్రీ వీకెండ్ అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తున్నామండి ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే యోగా నేర్చుకోవడానికి రావచ్చు మీరు ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి బట్ సౌండ్ థెరపీ ఇస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇది ఆన్లైన్ ఉండదండి లైవ్ సెషనే మనం తీసుకోవాలి ఎవరైనా ఈ సెషన్ ఫీల్ అవ్వి రిలాక్సేషన్ అవ్వాలన్నా ఏదైనా హెల్త్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఉన్నా టెన్షన్స్ ఉన్నా మైగ్రైన్స్ ఉన్నా అన్నీ మొత్తం అన్నీ ఇవి హీల్ చేస్తాయి సో ఈ ఫామ్ అంబియన్స్ అండ్ ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్లో ఈ సౌండ్ థెరపీ అనేది మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు యూ కెన్ కాంటాక్ట్ సూర్య గ్రీన్స్ ఫామ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ ఏన్షియన్
సో అసలు చాలా అద్భుతం అని చెప్పాలి ఇది నిజంగా ఒక్కసారి కొడితే ఇలా తిప్పుతుంటే రీసౌండ్ వస్తుంది మనం ఎంతసేపు తిప్పినా సరే ఆ సౌండ్ అట్లానే వస్తూ ఉంటుంది మనం ఇది ఆపేస్తే ఆగిపోతుంది సో సౌండ్ థెరపీలో ఇన్ని చాలా అద్భుతాలు ఉన్నాయి సో మీ అందరూ కూడా ఎవరికైనా సరే మీరు డిప్రెషన్లో ఉన్నా లేకపోతే ఏమైనా బాధలు ఉన్నా సరే ఒక్కసారి ఈ సూర్య గ్రీన్స్ ఫామ్ దగ్గరికి వచ్చి అనంతమ్మ గారిని కన్సల్ట్ అవ్వండి మీ రిలాక్సేషన్ మొత్తాన్ని పొందండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ సో మచ్